Hello, hello, hello. Hello. Nice. Um, nice. Uh, welcome. Good evening. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Good Thank evening, you for teacher. being on time. Teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Nice. Um, let's see. We are 17 participants right now. Please uh, double check two names and two last names. I see one person that is used with one name. <clears throat> Please don't forget to save the name in the app. Ya lo pueden dejar guardado el nombre en la aplicación para que no tengan que estarlo poniendo todos los días, sino que ya les aparezca by default right there, right? So make sure that you have two names and two last names, please in the um, application right there. Okay, uh, so thank you for being on time. Thank you for um, your cameras. Just let me see who is typing right here. Okay, um, nice, so let's start. So Luis Eduardo, welcome. Uh, what's today date, um, Luis Eduardo? Hi teacher, I'm terrific. Oh my goodness, um, that's how you feel today and why you are terrific today. Yes. But why you say that? You are um, so excited because it's Friday, right? <laughs> <laughs> okay, uh, nice. Uh, thank you, Luis. Uh, let's see, Marixa Elizabeth, what's a today date? I day is Tuesday, 25th, uh, August 22, 22. 2022, right? <coughs> okay, uh, nice. Uh, thank you, Marixa. Yeah, today is Thursday, right? TH. Acordémonos de la TH. Esa TH, usted está de soñar que le digo la TH, right? Thursday, okay, Thursday, okay, Tuesday, Thursday, okay, so don't forget the, the, the pronunciation, right, um, nice, so uh, what else, uh, let's see, Thursday, August, the 25th, right, 25th, Nice. Um, let's see, Toyita Eunice. How are you, Toyita? How you feel today? Good evening, teacher. I'm good evening. amazing. Teacher. Oh, nice. You are amazing. Very good. Yeah. Very nice. Thank you. What about you, Jorge? Jorge, you are always with a different background. Nice. Mm. Hi, hi, teacher. I am um, terrific. Oh, my goodness. You are uh, terrific. Okay. Yes, teacher. Very good. Very nice. Okay. Nice. So let's see. Um, I tengo con ganas de preguntar. No sé por qué. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a linda beatriz uh, linda beatriz did you remember the grammar part the grammar uh, subject that we studied yesterday did you remember what was the uh, grammar part yesterday they're going to ah okay 
going to, but what else? Is she going to or, or there is something else? I don't understand. You don't understand? Okay. So the topic that we studied yesterday, you right, right? It was um it was uh going to, but what else besides that? You remember? The future. Ah, okay. Future going to plus uh future, right? So we have the verb to be plus um going to okay perfect very nice very good uh jose alexander what about you jose alexander uh what else uh, did you remember from uh, yesterday in english in english please <laughs> try try to do it no problem Uh, mm -hmm. <laughs> no, no sé, teacher. Solo, <clears throat> solo recuerdo que íbamos a going to. Okay, yeah, going to, you're right, going to. Nice. Um, let's see. Um, let's see, Carla Lisset. Carla Lisset. Uh, give me a positive, a positive, um, Sentence, a positive, positive example using uh, going to. Just one sentence can be any, any subject. They are going to go to a cinema. Okay, they are going to go, go. to the uh, cinema, okay. Okay, yeah, I like it. Okay, perfect. That will be a, a positive one, right? Nice. Uh, let's see, Leticia Aide. The same sentence that she mentioned, but now in uh, negative. So how will be the same a they, sentence? They are not going to go to the cinema. Okay, perfect. They are not going to go right to the uh, cinema. Mm -hmm. There you go. Nice. Let's see. Um, Sophia Michelle. Now, um, let's see the um, question. So how will be the question? Sofia Michelle? Sí. <clears throat> Quiero ver. Are you going to are you going to swim in the pool? Okay. Uh, but what is the subject? ¿Cuál es el sujeto que traemos en la oración? You? Mm, no. Mm. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto. Uh -huh. ¿Cuál es el sujeto que estamos usando ahorita en la oración? ¿Alguien, alguien, alguien? They. It's they. 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 Ok, they. Ajá. So go ahead, Sofía, with they. Mm. ¿Cómo escuché que dijo cualquiera? No, la misma, la misma que inició... Que dijo eh, Aide la misma oración. Ah, sería la misma oración que dijo ella, pero en, en pregunta. There you go. Uh -huh. Y puede repetir que no escuché. Ok, repeat the negative one, uh, Leticia. I guess. Ok. Uh -huh. They are not going to go to the cinema. Ah, ok. They are not going to go to the cinema. Ajá. Are they go? Are they going to go to the cinema? Ah, okay, perfect, nice. So the same subject, the same uh, bird structure and expressions, right? But now it's a question. There you go, nice. Uh, let's see, um, Jorge, 
give me a negative, a negative uh, sentence using um, going to, but now um, using we, subject we. Negative. Jorge? We aren't going to go to the war tomorrow. Ah, okay. We are not going to go to work tomorrow. Okay. Very nice. Very nice. Now let's see, Jocelyn, Yvette, the same uh, sentence, but now we need the question. Sería con la, con la misma que acaban de decir o? Mm -hmm. no, yeah, the same, the same, the same. Jocelyn? Yeah, aquí está. Uh -huh. eh, we, eh, are we going? Are we going eh, to? Are, are we going to play? Uh -huh. And what else? Are we going to? Y el complemento. Are we going to do soccer tomorrow? Okay, okay, nice. Bien, um, we are going to continue, okay? Yo sé que todos están así como que, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? Pero eh, el tiempo, pues, este, pasa rápido y necesitamos ir avanzando igual, ¿verdad? Pero eh, no, no se nos tiene que olvidar esa estructura, esa estructura que traemos, ¿verdad? No se nos debe de olvidar. ¿Cómo yo voy a formular esas oraciones? Ya sea positiva, negativa, pregunta, incluyendo el, el going to, ¿verdad? El going to, que es lo que nosotros traemos en esta, en esta uh, sección. Eh, tengo que pasar asistencia antes que se me olvide. Please uh, let me know if you are here. So we have right here Andrea Gabriela. Present teacher. Thank you. Um, let's see, Carlos Edgardo. I'm here. Nice. Um, Claudia Elizabeth. Present teacher. Thank you, Claudia. Um, Edwin Edgardo. I'm here. Nice. Um, Elsie Patricia. Elsie, ahí está Elsie. Um, Eric Present Omar. Teacher. Thank you, Eric Omar. Eric Omar, no está. Um, it is Janet. It is Janet. No está. Um, Jennifer Tatiana. Present. Thank you, Jennifer. That's Jennifer Tatiana. Jessica Sarai. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto. Present teacher. Nice, Jose Alexander. Present teacher. Nice, Carla Lisette. I'm here. Nice, Carla Stephanie. I'm here, teacher. Nice, Leticia Aide. Present. Nice. Um, Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Maria Xiomara. Present teacher. Thank you. Marisa Elizabeth. Present teacher. Nice. Uh, Nelson Pineda. Nelson Pineda. No. Um, Rosa Karina. Rosa Karina. No. Um, Santos Carlos. Present teacher. Eh, está en una reunión teacher, pero no he encendido la cámara. Okay, nice. Santos Carlos, no problem. Uh, Sara Elizabeth. 
Present teacher, yo también hablé con el de inglés cooperativo y le dije que toda la semana me ha tocado a mí estar trabajando. Ok, nice. Um, Sofía Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebeca. Sonia Rebeca. No. Um, then we have Toyita Eunice. Present teacher. Thank you. Wendy Paola. Present teacher. Thank you. Jocelyn Yvette. Thank you. Nice. So thank you for the attendance. So you know that we are going to validate the attendance um, one more time. So Nelson, don't worry. Uh, I see that you are here. Then. Hola. Uh, no, escuché que me mencionara. Eric mm. Omar. Eric Omar. Mm. Sí, no le pues no tiene asistencia, no. Quizás no me escuchó, pero ahí le puse ya. Um, let's see. Thank you. No problem, Eric Omar y Nelson. Tiene problemas ahí con el audio, pero sí aquí está. Okay, so anyway, so we are going to validate the, the attendance at the end. So no se preocupen si alguien falta, yo siempre veo al final eh, quién está pendiente. Bien, so we are going to see. This conversation is just really quick, something that we will see right here. Uh, just one time. So I have the conversation is called Have a Good Valentine's Day. Uh, this is a conversation between Mona and Tyler. And it says, uh, so Tyler, are you going to do anything as special for Valentine's Day? Uh, yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Uh, Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? Uh, what are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, you too. Okay, nice. So do we have new words right here? Something that you don't get the meaning? or pronunciation of any of these words? Creo que no hay ninguna palabra que no la hayamos visto. Mm -hmm. No, no really. Solo una duda, teacher. Go ahead, Alexander. Que dice ahí en esa parte, I'm going to go to a dance. El I'm, a, I'm going to go to a dance. Ahí es, voy a ir a una fiesta, a un baile. Ok, así decimos nosotros en los salvadoreños. Voy a ir a un baile o voy a ir a una fiesta. Pero si fuera ahí, dijera party, right? Going to go to a party. Pero en este caso es como un baile donde ella va a ir. Ok. okay. Okay. Nice. So let's see, Jorge. Um, yeah, Jorge Alberto, you will be Tyler. And let's see, Carla, Stephanie, please uh, be uh, Mona, please. Go ahead. So Tyler, are you going to anything special for San Valentin Day? Yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Who, uh, where are you going to go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's going to, la to like that. Who about you? What are you going to do? Well, uh, I am not going to go to a restaurant, but uh, I am going to go to, the, to a dance. Sound life fun. We'll have a good day, Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, nice, very good. Okay, so because of the time, so we are not going to um, continue repeating, repeating, right? Because uh, the time is running so fast. So let's move on. We have something else right here. 
WH questions. Carlos, Edgardo, what is a WH question? Did you remember what is a WH question? No, I like that. Mm, not really. My question is, uh, what is a WH question? What is that? Where are you going to for Valentine's Day? Mm, not really, Carlos. When we have a WH question, what is that? ¿Qué es eso de la WH question? Did no you entiendo. remember? No, no, no lo entiendo. Okay, uh, what is a WH question? Cuando nosotros decimos WH question, ¿qué es eso? Carlos. Ok, so Luis, Luis, ayúdenos, ayúdenos. Perdón, eh, eh, la WW question es para solicitar un, más información. En uh -huh. inglés, Luis, en uh, inglés. Luis. Informa information question. Ah, ok, perfect. The WH questions are the information questions, ¿ok? ¿Se acuerdan el módulo pasado hasta? Recuerdo que compartí una imagen donde había un montón, no solo una ni dos, sino que había una lista donde hay varias WH questions, ¿ok? Y dijimos que estas son llamadas también las famosas um, WH, ¿ok? Quiere decir WH, dijimos que se llamaban así porque la gran mayoría empiezan así, pues con una WH. Pero también dijimos que también son esas que eh, tienden a buscar more information, como lo dice Luis. O sea, ya no es una oración simple del verbo to be, ser o estar, sino que ya le preguntan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Eh, cómo y eso, eh, como que usted fuera detective cuando usted le pregunta a alguien con quién fuiste, cómo, por qué, para qué, y empieza usted a preguntar y a preguntar y a preguntar. So, ahí necesitamos las WH questions, ok? So, let's see, Paola, um, what is, uh, give me some examples of WH questions. Which ones do you remember? ¿Cuál WH question recuerda usted? Um, this were what are you going to do to do for Valentine's Day? Okay, what? What? Okay, what? Nice. Um, let's see. Um, veamos quién más. Uh, Jessica Sarai, what about you? ¿Cuál recuerda usted? ¿Cuál WH question? Mm -hmm. How? Okay, how. how? Give me an example. Give me an example of how. Mm -hmm. How? How are you going to attend? Okay, how are you going to go? to a dance. Ok, solo estaría preguntando cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser para irse al baile? Ok, how you are going to do to go to a dance? How you are going to do? Ok, ¿cómo harás? Ok, nice. Uh, what about, let's see, uh, Edwin Edgardo, which one do you remember? What are you doing? What, pero what ya la dijeron, otra. What, how ya lo dijeron. Otra WH question. Where are you from? Ah, where, okay. Where are you from? Okay, very good, where. And the last one, ya la última. Hay muchas más, pero vamos a preguntarle a Eric Omar. Eric Omar. Ah, Eric, fue el que me dijo que está en reunión, ¿verdad? No recuerdo si fue Eric. 
Y Bien. Volver a... Sí, ok. Entonces, ayúdele, por favor. Eh, vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Marisa, Elizabeth, ya le preguntamos, pero le podemos volver a preguntar. Eh, who is she? Who, hey, nice. Who, who is she? Ok. Who is she? Ok. ¿Quién? Right, de persona, dijimos. Who. Cuando yo quiero saber, mira, ¿y quién es eso? ¿Y quién es esa que va a ir? Right. So, ahí está el who. Nice. Ok. So, entonces, acá lo que estamos haciendo básicamente es mezclar el going to con las WH questions. Las WH questions nosotros ya las ya las conocemos, entonces la misma expresión del going to no cambia, con la única diferencia que ahora lleva una information question, que es la WH, right? Entonces es como, ¿quién va a ir contigo mañana? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Y así, ¿ok? Esa sería la, digamos, la forma correcta de traducir esas um, oraciones, siempre denotando futuro, ok, denotando futuro. Nice, uh, veamos, eh, Patricia, Elsie, Patricia, ayúdame con la lectura, please, read the question and the two answers, please. Ok, teacher, what are you going to do for Valentine's Day? I am going to go to a dance. I am not going to go to a restaurant. Where are you going to go? To go? We are going to go to Lagunas. We are not going to stay home. How okay. are you going to be? Sigo, maestra. Yeah, continue, continue, no problem. How are you going to get there? We are going to drive. We are not going to take a, bu a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Okay, perfect, nice. So uh, you see, all these questions are WH with the going to. Si usted se fija, la estructura es exactamente la misma que ya tenemos. Solo que aquí agrego la WH, cualquiera de todos los WH que conocemos. Verbo to be, sujeto, going to, verbo y complemento y el question mark. Okay? Let's do the exercise. It says complete this conversation with the correct form of the uh, be going to. Cuando usted vea be going to, ya dijimos que ese be es el verbo to be, ¿correcto? No es otra cosa. Cuando usted le diga, complétenme estas oraciones con be, no es que usted le va a poner be, sino que le está diciendo, complétenme estas oraciones con el verbo to be, que puede ser am, is, are. Eso ya lo vio en el módulo 1. ¿okay? So, vamos a completar estas oraciones rápidamente, pero lo vamos a hacer en equipo. Déjenme crear aquí rápidamente en cuatro minutos usted va a compartir ahí con los compañeros eh, esas oraciones vamos a crear nada más eh, cuatro grupitos para que eh, sea más rápido ok vamos a crearlos quedan ahí unos uno de siete y tres de seis ok eh, cuando lleguemos al grupo rapidito vaya compañeros creemos las oraciones que ponemos aquí que ponemos allá Todas van con WH y going to, ¿ok? Vea el sujeto para ver cuál es el verbo to be. El verbo no cambia, ya dijimos, porque tengo un infinitivo que es el to, que va pegadito al going to, no lo puedo separar, ¿ok? So, ¿estamos claros con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les envío yes, yes, la yes, imagen yes, al grupo, ¿ok? En este momento la envío.
utilizarlo con el is. Como el is sería, it is going to. Sí, la otra sería, what time is. What time is. The party. The party. Going to go to start. What time is what time going to the party starts? Mm -hmm. Okay, thank you. La otra sería when it is going to end. Mm -hmm. Going to end. La otra sería jugar tú, con tú. Uh -huh. Who are you going to invite? ¿Cómo sería? Sería, who are you going to invite? ¿A quién invitaría? No sería, who are going to... Y la otra sería... Hello, welcome back. Nice. So, well, I don't know. Lo saqué porque el time ya se estaba yendo demasiado, pero eh, no sé si lograron terminar. Vi como que algunos estaban ahí aún eh, en las últimas, pero vamos a ver cómo nos sale. Ok, vamos a ver. Eh, uh, number one is the example. So, let's see. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Um, José Alexander, please help us with the number one. Then Linda, creo que me levantó la mano. So, letter eight, Alexander. Then Linda. Uh, this, uh, this, uh, I don't know. I... And I'm not going to do anything special. 
Ah, okay, perfect, Alex. So it says, uh, what are you going to do for Halloween? So I don't know. I am not going to do anything special, right? Nice, uh, continue, uh, Linda. Well, Pat, in, uh, in, I am going to have a party. Can you come? Hmm. Let's see, Linda. What is the subject? ¿Quiénes son los sujetos en esa, en esa oración? Bueno, es una oración y luego viene una pregunta, right? Can you come? Es la pregunta, pero esa es una oración positiva. ¿Cuál es el sujeto? Eh, we. Ah, es we. Ajá. So, we ¿cuál are... es el verbo to be? Yes, teacher. I am confused. Eh, sería well, Pat, and I are going to have a party. Can you Perfect. come? Perfect. Nice. Ya ve que si sí sabe. Nice. Okay. Pat y yo. Okay. Es decir, yo y ella o ella y yo, como sea. Right. Somos dos. Somos nosotros. Right. So, are. Perfect. Nice. Luis Eduardo, continue, please. Stay mute, Luis. You're on mute. Sorry, teacher. Nice. Sure. Where are you have the party? Y el going to, que me lo hizo, Luis? Okay. Uh, ah, okay. Sure. Where are you going to have the party? Perfect. Sure. Uh, where are you going to have the party? Como ya lo está invitando. Puede venir. Yes. So le pregunta que donde va a ser. Okay. Carlos Edgardo, continue. It is going to, going to be, to be at Park House. Okay, Carlos, perfect. It is going to be at the, at Pat's house. So, ser en la casa de Pat, right? So, Carlos, Stephanie, continue, please. What time is the party going to start? Perfect. What time is the party going to start? Nice. Uh, continue. Let's see who. Um, let's see. Jessica Sarai. No sé si está ahí. Jessica Sarai. Mm, yeah. Thank you, Jessica Sarai. Continue. Right here at six. ¿Cuál sería, teacher? At six o'clock. At six, and um, it going to end around midnight. Mm, ¿Y el going to? At six, and um, in, no. At six, and um, it going to end around midnight. Okay, at six o'clock, and it is going to end around midnight, okay? Nice, uh, Paola, continue, please. Um, teacher, me perdí, es in Letter B, right here, who? 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 Who are you going to in, 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 in be, in, no, no es como decir, in, in be, la, invite. Invite. invite, thank you. Perfect. Who so who are you going to invite? Perfect. Who are you going to invite? Patricia, continue with the last one. We we going to ask our our good friends. Uh -huh. Y el verbo to be, Patricia, ¿dónde me lo dejó? Vamos una vez más. We going to be asked. 
Acuérdese la estructura del sujeto, verbo to be, going to, verbo complemento. Después del we, necesitamos el verbo to be. Una vez más, Patricia. We to be going to us or our good friends. Uh -huh. ¿Cuál es el verbo to be, Patricia? ¿Cuál es el verbo to be para un we? Ser. In English, in English, Start. we. We are. Ah, ok. El are me lo está debiendo en la oración que usted me da. Repítalo una vez más, por favor. Ok. We are to going to ask all our good friends. Perfect. Ok. We are. No se le olvide, Patricia. El verbo to be va pegadito al sujeto. Ok. Sujeto, okay. verbo to be, going to, verbo complemento. Ok. We are going to ask all our good friends. Ok. No problem, okay. Patricia. Okay. Thank you. Um, José Alexander, go ahead. Sí, solo tengo una pregunta, Ticho, uh -huh. con respecto a la número 5 que dice, It is going to be a fast house. Solo que mi duda es, bueno, yo tenía entendido que el be es el que engloba el is, el am y el are. Entonces, eh, ¿cuándo se usa en este caso? Porque ahí se usa el is y se utiliza el be en la misma oración. Uh -huh. El verbo to be, si yo les pongo be, como dice la instrucción aquí, ¿verdad? Use be, es is, am, are, pero el verbo be también es un verbo. Si usted se va a una lista de verbos, be es un verbo solito, ¿ok? Que sería ser o estar también, ¿ok? Entonces, en este caso... El be no está indicando verbo to be, sino que está indicando la acción, el verbo, ¿ok? La fiesta va a ser en la casa de Pat, ¿ok? No sí. es solo Alexander, verbo to be, am, is, are, también es verbo solito, be, ¿ok? O sea que no es solo el, uh, no significa solo todo lo que conocemos del verbo to be, sino que be es también un verbo. Un verbo que tiene pasado, participio. Vean en la lista que tienen ustedes de donde han, están aprendiéndose los verbos, ¿verdad? Del de sí. pasado. Okay. Vamos, vamos a ver más adelante el was y el where. Tal vez alguien ya ha escuchado de eso. Was y no, where es, es el, el pasado de... de es el was and where es el pasado del be. Y el being es el participio del be. Que espero que ya se hayan aprendido por lo menos aquella listita de verbos chiquitita, ¿verdad? Eh, porque en el, después de en este módulo vienen ya este pasado simple. Y si usted no se puede los verbos, no va a poder hablar en pasado. Linda, dígame. Diga, José. Yo tengo, yo me he estructurado como... Como algo, o sea, en, en eso sería, we es el, el sujeto, más verbo to be, auxiliar, el verbo y complemento. Para la estructura que estamos viendo ahorita de futuro, uh -huh. me dice usted, sería uh -huh. la fórmula, sujeto, verbo to be, going to, going to, eh, eh, usted me dice auxiliar. auxiliar. Casi viene siendo como auxiliar, pero no, está, no le digamos auxiliar, digámosle future expression, ¿ok? En esta forma gramatical, el going to está fu funcionando como la expresión que denota futuro. Luego viene el verbo que no cambia, no se le agrega ni se le quita nada. Y luego viene el complemento, el to, ya dijimos que funciona como el infinitivo del going to. ¿Verdad? Ahí no tiene nada que ver el ING, lo continuo. Eso dijimos que nos olvidemos de lo que vimos allá de continuo. Este going to es un future expression. ¿Ok? Nada que ver con el continuo. Más adelante dijimos que vamos a ver el futuro continuo, pero eso ya lo, lo vamos a ver después. Aquí, going to, digámosle future expression, porque no es auxiliar. <coughs> Bien, uh, José creo que tenía una dudita ahí más. 
Sí, solo con respecto a la misma pregunta, con respecto a la misma oración. En dado caso, no podría ser estructurada, por ejemplo, it is going to do. No. Mm, no, porque ahí cambiamos el verbo a hacer. Y la, de hacer algo, yo voy a hacer la tarea, pero la fiesta no la voy a hacer, la fiesta va a ser, o sea, si yo la estoy organizando, sí, I'm going to do a party, yo voy a hacer una fiesta, pero aquí el contexto es de que dónde va a ser la fiesta, uh -huh, del lugar, o sea, Entonces, sí, no la, otro verbo que pudiera, que no, pudiera otro sustituir, uh -huh. I'll Let's see if it's going to start. Por ejemplo, ya le estoy diciendo que va a iniciar. It's going to start at night. Podría, mm -hmm. pero cambio ya el significado a que la fiesta va a empezar a las. O oh, the, the party or the dance is going to end. De que va a terminar. O sea, si sí puedo cambiar el verbo, pero el significado ya va a otra. Va respondiendo a otra pregunta. Okay. Okay. Mm -hmm. Muchas gracias, teacher. Nice. So, look, we have time expressions. Acuérdense que en todo tiempo gramatical venimos diciendo que eh, yo debo de terminar mi pregunta, ya sea positiva, negativa, pregunta con una expresión, <coughs> perdón, que concuerde con el tiempo gramatical. Ya dijimos que yo no puedo decir yo comeré pupusas ayer. Ok. Eh, yo me bañaré la semana pasada, o sea, si estoy diciendo yo me voy a bañar, mañana, pasado, o sea, time expressions, mire, para futuro usted puede ocupar tonight, tomorrow, tomorrow night, next week, next month, next summer, next year, lo que les mencioné el día de ayer, ok, eso para que usted lo tome en cuenta, no me vaya a escribir una oración con el going to y me vaya a poner yesterday, o sea, no, va, no hace juego, porque yesterday es ayer. Si no, usted no me puede decir, yo voy a ir a la playa ayer. Entonces me tiene que decir, yo fui pasado, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? So, entonces por ahí, por ahí viene la cuestión. ¿Ok? Time expressions deben de ir acorde al tiempo gramatical que usted está eh, utilizando al momento de hablar. So, uh, we are going to continue with this we have five more minutes and we have a reading what are you going to do on your birthday okay that's a question right what are you going to do on your birthday and it says it's can the article how old it's each person going to be so que quiere decir esta pregunta vamos a ver jose alexander si yo le digo how old is each person going to be como le daría usted la traducción no sé qué significa esa, el each. Each, dice, cada, ajá. cada persona. Sí, sería, sí, es lo que cada persona va a hacer, algo así. Mm -hmm. How old, si yo le digo how old are you? Uh, how old, que, eh, old es viejo, pero sería. Mm, no. In this case, it's now old, de viejo. Si yo le digo, how old are you, José? ¿Qué le estoy preguntando? How I'm old are you? Ah, usted me dice, I am 20, no sé, los años, ¿verdad? Entonces, aquí dice, how old each person uh, going to be. Ah, ¿qué edad, cada, ¿qué edad va a tener cada persona? There you go. ¿Qué edad tendrá? Cada persona o irá a tener, going to be, ok, cero estar en futuro, ok, que edad irán a tener estas o cada persona, ok, de las que están aquí en el, en el artículo. Bien, eh, tenemos eh, tres minutos acá, ok, tenemos que, que leer, quizás pues nos vamos a quedar un poquito acá porque ya no nos da el tiempo, pero eh, siempre las lecturas me gusta que las hagamos y que ustedes lo lean para que tengan esa habilidad, right? Así como en español a usted le enseñaron a leer, le dijeron que cuando viera una coma hay que hacer una pausita, cuando vea usted un punto, 
una pausa más grandecita, cuando usted vea un signo de pregunta, entonar la pregunta, the same story in English, right? So el inglés ya dijimos que es bien expresivo. El español es como bien flat, ¿verdad? Flat es plano, plano, flat. Ok, usted está haciendo una pregunta y no suena como pregunta, ¿verdad? Pero en el inglés ellos ocupan mucho los exclamation marks. ¿Se han fijado en eso? Nosotros en español, ni cuando escribo una carta, yo lo más que ocupo es coma, punto y coma y punto y final. Si al caso signos de pregunta, pero en español no tendemos a usar los signos de exclamación. Pero en inglés sí. Usted lo va a ver en muchas expresiones. Oh, that's a fantastic. Mire, acá lo lleva. Okay, so that means que esa entonación debe de ser like surprise, right? Con una entonación sorpresiva. Okay, so el lunes, um, because we don't have class tomorrow, ¿verdad? Mañana no vaya a venir, mañana es Friday. So we don't have class, right? So the class will be Next Monday, ok. Entonces vamos a leer el, el próximo lunes y vamos a empezar ya la sección 2, ok. No sé si habrá alguna duda con respecto a la plataforma. En teoría tenemos hasta hoy, ¿verdad? A la medianoche para eh, tener el, eh, completa la sección 1 y 2. Espero que vayan bien para que si el día de mañana revisan, no vaya a salir ahí fulanito, sutanito, no ha empezado. La verdad, espero que, que hayan trabajado, que estén trabajando igual. Si tienen alguna duda, pregunta, pues ya sabe que usted puede consultar, ya sea en el grupo o al personal. No sé si estamos bien. Todo yes, blue. Teacher. Yes, teacher. Okay. Bien. bien, ahí ustedes creo yo que son bien. expertos ya en el trabajo de la plataforma y ya saben cómo ir avanzando, cómo ir completando, ok, so las primeras semanas siempre quizás me quedo yo un poco atrasada en relación al, al trabajo de plataforma porque ustedes ya van terminando la sección 2 y nosotros apenas la vamos a iniciar, pero en esta segunda semana yo me nivelo y ya vamos prácticamente a la par que es lo que debe de ser, pero eh, la primera semana siempre hay un atraso por el primer día y que Digamos que, que se pierde porque no hay eh, eh, mucho, pues el inicio de la clase, todo lo que se menciona al inicio. Pero en la segunda semana nos ponemos al día, ¿ok? Bien, antes que se retiren, ya, ya lo voy a desvelar un minuto, pero sí necesito eh, validar la, la asistencia. Solamente hay como dos personas que no tienen asistencia. Confírmeme, por favor, Iris Janet, si está presente. Iris Janet. Ah, ok. Thank you, Iris. Um, let's see. Uh, Rosa Karina. Present teacher. Thank you, Rosa Karina. And also we have right here um, Sonia Rebecca. Sonia Rebecca. No, Sonia, Sonia, Sonia. Bien, en este caso, pues nada más ella queda sin asistencia, luego todos los demás ustedes sí tienen asistencia, ok? So time is over, thank you for being the class, please enjoy your weekend, work in the platform, if you haven't completed, please do it, and I hope to see you next Monday, ok? Bye bye, take care, good night, good bye. enjoy good the night. weekend. Thank you, bye bye, good night. Good night. Good night. Good night. bye bye, not tomorrow we don't Happy have weekend. class. Happy weekend. Enjoy your weekend. Okay. See you next Monday.